27 to 28. We die only once and then we are judged. So Christ died only once to take away the sins of many people. But when he comes again, it will not be to take away sin. He will come to save everyone who is waiting for him. Death has always been a mysterious thing to ponder. At maraming tao ay meron talagang takot sa kamatayan. At sa pagharap natin sa bagong taon, sa bagong chapter ng buhay, dapat magbawas tayo ng mga kinakatakutan sa buhay. At isa dyan is the fear of death. Dear God, we thank you for your goodness, for your kindness, for your love. Salamat Panginoon sa patuloy na pag-akay niyo sa amin tungo sa buhay na mas nagkakaroon ng kahulugan at ng katuturan. Sa sandaling ito, Panginoon, ipakalinisin niyo po kami, patawarin sa aming mga pagkukulang, at ngayon bigyan niyo po ng inyong pagpapala. Karunungan, kaliwanagan, kayo ang mangaral, tanging kayo lang gusto namin marinig. Use your servant only as your instrument, but be the preacher, the teacher, the healer. Father, we ask you, we thank you, in the name of your Son, Jesus. People fear death because of many reasons. And one of that is because of judgment, punishment, the prospect of hell. Isa yan sa mga laging tumatakot sa mga tao na baka sila ay mahusgahan, baka mabulid sa impyerno at maparusahan. Because religion usually scares people more than assures people. Mas nananakot kesa nagbibigay ng kapayapaan at uh, nakakaroon pa kuminsan ng religious and spiritual blackmail. Minsan pa nga, mas relihiyoso ang tao, mas maraming takot sa buhay pag hindi na itama ang pagtutuo ng pananalig sa Panginoong Yesus. People fear death because of such issues of hell. But, John 5.24 is very clear. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Sino man ang nakinig sa akin, nakinig sa aking salita, nanalig sa akin, ay meron ng buhay na walang hanggan. Hindi na huhusgahan pa bagkos ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ito lang ang tanong. Narinig nyo na ba ang katuruan ni Kristo? Kung check, Nanalig ba kayo sa katuroan at naniwala kayo kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas? Tinanggap sa buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas? Check! E di sabi, hindi ka nahuhusgahan. Tapos na ang paghuhusga kasi yung paghuhusga kay Jesus nung namatay siya sa krus, yun na ang paghuhusga sa iyo na nananalig sa Kanya. Kaya hinusgahan si Jesus, lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, na nananalig sa kanya ay dinala niya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para bayaran ang kasalanan na yon, kaya hindi ka na magbabayad pa kailanman sa kasalanan na yon. Itinatanong ng iba, paano kung matapos kong tanggapin si Jesus ay hindi pa rin ako perfect at nagkasala pa rin ako? E di, hindi na naman ako ligtas? E kaya nga bayad na eh. Past, present, and future. Hindi lang yung past mo, pati future. Kaya kami nibigyan na ng assurance. Kaya merong sinasabi na if we, conf if we confess our sins, He is faithful and just. Ibig sabihin, ina-expect naman na pagkamat na nanalig tayo, hindi tayo magiging perfect dito sa lupa, magkakaroon pa tayo mga pagkukulang, at yun ay kailangan nating ipagtapat. Not to restore your salvation, but to restore your good relationship with God. Sure na yun. Pag sinabi mong, eh paano pag nagkasala ako, di hindi na naman ako save. Eh di ibig sabihin pala, kaya ka save dahil wala kang kasalanan. Ganun lang yun sa equation. Kung ang kasalanan ay magpupapadala sa'yo sa impyerno, therefore, pupunta ka lang sa langit kung wala kang kasalanan. Pero yung kasalanan nga ay nawawalang bisa dahil sa pananalig kay Jesus. Kaya siya tagapagligtas. Wala na makakwenta-kwenta yung kaligtasan na yun kung matapos mong tanggapin at paniwalaan at nagkaroon ka na imperfection, nadapa ka, nagkasala ka, wala ka na namang kaligtasan, bali wala na naman ang kamatayan ni Jesus. E di, wala naman palang kwenta yung kanyang 
pagliligtas dahil patsi-patsi lang, kapra-kapraso, hindi buo. Pero sinabi, if you hear His word and believed Him, especially the Father who sent Him, you will no longer be judged. You have eternal life. You crossed over from death to life. And that should give relief and peace. Not abuse. Sasabihin ng iba, eh, pagka po naman niya na itinuro, baka abusuhin ng mga tao. Walang tunay na nanalik kay Jesus, naniniwala sa Ama na nagsugo sa Kanya, ang aabusuhin yun. Nagkakasala ka, nagkukulang ka, dahil tao ka pa rin. God remembers that we are dust. And nobody will say, hmm, total, namatay naman si Jesus, sasamantalahin ko na, magkakasala na ako. Hindi tunay na pananalig yun. Pero ang tunay na nananalig, hindi naman siya technically nagiging perfect. Although spiritually, in the eyes of heaven, nagiging perfect siya dahil tinatakpan siya ng dugo ni Kristo. Kaya ang sino man na nasa Panginoon na nanalig kay Jesus, nagpaligtas kay Jesus, dapat hindi na natatakot sa kamatayan. Kumisa, natatakot lang siguro sa paraan ng kamatayan. Na sana hindi na po ako masaktan, huwag na akong maaksidente, huwag mabarog ang ulo ko, huwag ako madagan na ng building, yung mga ganon. At siguro, normal lang na medyo magkaroon ka ng agam-agam tukol sa proseso ng iyong kamatayan. Kaya yung iba, kung masusunod lang sila, gusto sila, naka-makeup, maganda ang damit, nakahiga, at nakatulog na lang. Eh, sana nga ganun ang buhay, pero hindi laging ganun. Pero, tanggalin ang takot sa impyerno, tanggalin ang takot sa kamatayan, sa pag-uusga, kung ikay nasa Panginoon na. At isama mo na rin, kapatid, Ipasad Diyos mo na ang paraan ng iyong pagyao mula sa mundo. Huwag mo nang problemahin kung papano yon. Diyos na ang nakakaalam noon. Romans 8.1 If you belong to Jesus Christ, you won't be punished. Why? Because Jesus was punished for you. Even in the court of law, to punish you and to punish Jesus, double jeopardy ang tawag doon. Hindi pwede na idemanda mo at parusahan mo ang isang tao doble for the same crime. And because yung ginawa ni Jesus para sa iyo ay inaaring ginawa mo para sa sarili mo, kaya tumatalab sa iyo yon. Pag pinarusahan na naman ikaw, matapos parusahan siya, double jeopardy na yon. Hindi yun pwede. 1 Peter 2.24 He himself bore our sins on his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Dinala niya sa kanyang katawan nung siya inapako sa krus ang lahat ng ating kasalanan. At nung binayaran niya yun ang kamatayan at siya inabuhay na muli, ibig sabihin, higit ang ibinayad niya kesa doon sa binayaran, may sukli pa, nabuhay siyang muli. Kaya kasama kang nabubuhay na muli ni Jesus, kaya kung ikay mamatay man, ay babangon kang muli. Hindi ang katawang yan, kundi ang iyong espirito, dahil yung katawan ay inililibing sa lupa, at naniniwala ang maraming pagdating ng panahon ay bubuhayin din yun. At maraming pagtatalo kung papano, pero hindi na tayo dadako pa roon. Ang mahalaga ang espirito na humihiwalay sa katawan ng tao sa oras ng kamatayan ay umuwi agad sa Diyos. At kung ikaw ay nabubuhay pa, mabubuhay ka para sa katuwiran, sa kabutihan, sa kagandahang loob, bagamat hindi inaasahan that you will be 100% perfect. But Jesus died for you at dahil siya'y nagkasuga sa kanyang katawan, ikaw ang gumaling. Dahil ikaw itong luminis sa kanya natambak yung dumi, kaya siya nagbayad at namatay sa krus. Kaya ang sinasabi sa kamatayan ng 1 Corinthians 15, 55-57, Where is its victory? Where is its sting? Sin is what gives death its sting, and the law is the power behind sin. But thank God for letting our Lord Jesus Christ give us the victory. Kumisan itong ganitong mga salita, masalimuot, paulit-ulit, pabalik-balik, mahirap maintindihan ang kahulugan, pero ang pagkapasimplihin natin, itong sinasabi ni Paul, sabi, nasaan ang tagumpay ng kamatayan? nasa ang kanyang kamandag? nasa ang kanyang lason? Wala! Kasi kasalanan ang nagbibigay sa kamatayan ng tagumpay. Kasi kung makasalanan ka, namatay ka, mananalo ang kamatayan, dadaling ka niya sa kaparosahan sa walang hanggang pagdurusa. 
at nananalo yung kasalanan dahil may law. Sinabi ng law, bawal ang mga ganito, tapos ginawa mo, naging makasalanan ng katuloy, at dahil makasalanan ka, pag namatay ka, mahusgahan ka. Pero, sabi, salamat kay Jesus. Dahil sa ginawa niya, binayaran niya ang kasalanan mo, kaya kahit makasalanan ka, bayad ka na. At number two, dahil sa kanyang ginawa at katuroan, kabutihan, binaliwala niya ang law. Hindi na tumatalab sa iyo ang law ni Moses. Ang tumatalab sa iyo is the law of love of God through Jesus. Binaligtad niya ang effect ng law. Imbes condemnation, naging justification. Imbes parusa, naging gantimpala pa. Dahil kay Jesus. Kaya napakahalaga na si Jesus ay panaligan, paniwalaan, tanggapin, at sundin. Why else do people fear death? Because of the unknown. Maraming hindi alam ang tao, nagiging hiwaga tuloy. At anumang nasa dilim ay kinakatakutan ng marami. Pero pag tinapunan mo ng liwanag, hindi naman pala nakakatakot. Yun lang palang dilim ang nagpapamukhang nakakatakot ito. At ganoon ang kamatayan, parang maraming dark areas. Kasi hindi naman totally ipinaliwanag kung paano, ano mangyayari, kailan, saan. Kaya tuloy kinakatakutan. But, Psalm 23 verse 4 says, I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Sabi ng ibang versions. Kahit daw maglakad pa siya sa pinakamadilim na libis, mga libis ng kadiliman, hindi siya matatakot dahil kasama niya ang Diyos. Hindi siya nag-iisa. At yung pamalo ng Diyos ay parang pamalo ng isang pastol na pamalo yon hindi sa pastol, hindi na pinapastolan ng mga tupa, kundi sa mga leyon, mga tigre, mga wild animals na gustong saktan yung tupa. At dahil nakikita mo yung pamalo na yun ang Diyos, hindi yung para sa'yo, hindi ka natatakot, lalo kang gumagaan ng loob sapagat alam mong yun ang ipamamalo sa anumang mga babangis na hayop na gusto kang salakayin. Ang lagi kasi itinuturo ng religion, ipapaluin ka ng Diyos, ikaw lagi ang natatakot na papaluin. Ang papaluin nga ng Diyos yung mga gustong sumakit sa'yo, manakit, manira. Hindi na ipapakilala ang Diyos ng tama dahil laging ginagamit ang Diyos na panakot. Takot tuloy yung umiiral sa puso ng mana ng balataya. At di man natin alam kung ano ang mga detalye ng kamatayan, ng buhay na walang hanggan, alam yun ang Diyos. May plano siya at sapat ng naniniwala tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng kapayapaan na alam niya ang Kanyang ginagawa. Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi ng Diyos, alam na alam ko ang mga plano ko para sa'yo. May plano ako para sa inyong lahat. Ang planong ito ay para kayo pasaganain, hindi para kayo saktan. Planong ito ay para bagyan kayo ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. So hindi mo man alam ay manahimik ka na lang kasi alam ng Diyos kung ano ang darating sa atin. God knows. God has a plan. Romans 8.18 I am sure that what we are suffering now cannot compare with the glory that will be shown to us. So meron ka mang pagdurusa, kumisa meron ka mang pagdududa, meron ka pag-iisip. So yun, natitiyak ko na ang kaluwalhatian na ibubunyag pagdating ng panahon ay higit-higit-higit sa mga mumunting paghihirap na dinaranas natin ngayon. Glory, not gloom, awaits God's people. Ang naghihintay sa mga anak ng Diyos ay kaluwalhatian, hindi kapahamakan, hindi kalungkutan. Matthew 25, 23, Wonderful, his master replied, ito doon sa kanyang servant na Maganda ang performance. 
You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang inilaan ng Diyos sa kanya mga anak, lalong-lalo dun sa magiging tapat sa paglilingkod, magiging tapat sa kanilang ginagawa na sila ay hahatian ng kagalakan ng Diyos. Happiness is what God will share with His people. At pag lahat ng yan, ninamnam natin, baka ngayon ba ma-excite pa na sumakawil ang buhay eh. Lalo't ko ang buhay dito eh, hindi naman kagandahan. At kahit kagandahan pa nga, alam mong higit ang plano. Pero dahil nga hindi natin alam yung detail, talagang ayaw pa nating mag to die is gain. Mas gusto nating mas to live is Christ. Dahil lang, hindi natin talaga alam yung mga detalye. Ang pumapalit tuloy sa excitement, kumisan, agam-agam, doubt, and fear. People fear death because of this connection with earthly life and relations. Isa yan na tumatakot sa, kamata- sa atin sa kamatayan na malalayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, mapuputa lang ating interaction, ang ating connection. At isa na dyan, sa ating buhay na ito na ayaw na ayaw nating mabitawan is our attachment to the physical body. Kaya tayo natatakot. May mga fear na baka painful ang aking death, baka violent, baka bloody. We are so attached to this body. Meron pa na naku, parang nakakatakot na mamalagay sa ataul, parang masikip, baka mahirap huminga. Hindi ka nang ahihinga kasi patay ka na eh. Meron naman na ayaw pang malibig sa ilalim ng lupa, baka daw madilim, baka claustrophobic. Kasi nga akala mo, ikaw yung iyong katawan. Kaya yung mga namamatayan, sobrang lungkot pagka ipinapasok na sa ataol yung katawan o kaya ibinababa na ng bahay yung katawan o kaya ipinapasok sa nicho o inililibing sa ilalim ng lupa. Kasi itinatrato nyo yung katawan ng yumao, da siya pa rin. No, hindi na siya yun. Yun na lang ang sisidlan ng kanyang tunay na personhood which is his or her soul. Pagkalagot ng hininga, ang hininga ng mananampalataya ng anak ng Diyos, ang kaluluwa ay bumabalik na agad sa Diyos. Wala na yun doon sa lamayan, wala na yun sa burol, wala na yun doon. Nasa Panginoon na at ang naiiwan na lang ay yung katawan. So, while people might be afraid about their physical body, but what Ecclesiastes 12.7 says must be considered. And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Ang katawang lupang alikabok ay bumabalik sa lupa para maging alikabok muli. At ang espirito na inilagay dito ng Diyos ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay. So huwag na tayong masyadong malungkot pag nakikita natin yung katawan na inililibing o kung ano man ang ginagawa doon. Minsan ayaw pa magpa-cremate ng iba dahil baka paano daw siya bubuoin uli ng Diyos. Pagdating ng araw, eh bakit kung buo ka bang inilibing at naging alikabo ka rin doon, eh di bubuoin ka pa rin. Hindi ka naman nananatiling buo. Problema na ng Diyos yun kung paano niya bubuoin, kung bubuoin niya as is. But the point is, you are not your body. You are your spirit. You are that life that came from God that was temporarily sheltered in that body. Akala kasi natin tayo yung katawan natin. For a while, yes. As long as the spirit lives in the body. Kaya, kung iunawain natin ang mga katuran na ito, mas gagaan sa ating pakiramdam. Yung paghihiwalay, yung paglilibing, yung kamatayan ng katawan. Kasi alam natin, hindi naman talaga namatay yung tao. Yung katawan lang. Kasi dati namang walang buhay yung katawan na yun eh. Yung mga bahagi ng lupa na nasipsip ng ugat ng papaya, nagkabunga yung papaya, kinain mo yung papaya, naging bahagi mo. Natural dapat bumalik uli sa lupa yun para maging abukado naman o maging santol. Magpapapabalik-balik kasi kung hindi naman babalik sa lupa ang katawan ng tao, din na ubus yung lupa. Kasi nakain na natin lahat yung laman ng lupa, generation to generation to generation, wala nang babalik. Wala nang sustansya yung lupa. Hindi tayo katawan natin lamang. Tayo'y espiritu. At yun ang mahalaga. 
People that can be afraid of death because of their attachment to people. Ayaw na maghiwalay. Pero, bakit? Bago ba kayo isinilang, magkasama na yung espiritu nyo? So, habang yung katawan nyo nasa lupa, pinahiram ng laman na espiritu, doon lang kayo nagkakaroon ng relasyon. Kaya yung pinaproblema ng iba, tinanong nila si Jesus, paano po sa kabilang buhay kung isang tao ay nagkaroon ng pitong asawa? Sino na ang asawa niya sa kabilang buhay? Bakit? Kasi ina-expect nila na yung buhay dito sa mundo, sa kabilang buhay, ganun-ganun pa rin. May asawa ka pa rin, may ganito ka pa rin. Kaya yung mga ibang matatandang kultura, dala-dala yung mga palayok nila, yung mga suklay, yung mga araro, kasi akala nila, yung ginagawa nila dito, gagawin pa rin nila sa kabilang buhay. Pero ano natin, hindi. Lahat ng mga antik natin na nahukay sa ating mga ninuno, mga alahas nila, mga palayok nila, hindi naman talaga nila nadala sa kabilang buhay, na iwan sa lupa. Sa, uh, sa mga libingan sa Egypt, yung mga kayamanan ng mga pero, ng mga royal families, dala-dala nila hanggang mga salamin, mga panggupit ng kuko, mga pang make-up. Nandun, naiwan, kasi hang, yung nasa lupa, pang lupa lang yun. Kaya yung mga relasyon din natin sa lupa, dapat nating maintindi na hindi ganong-ganong-ganon ang mangyayari pag tayo pare-pareho nang nasa piling ng Diyos. Kaya ang sagot ni Jesus sa nagtanong kung ano mangyayari, sino magiging asawa sa kabilang buhay, kung maraming naging asawa dito, isa-isang namatay, pero asawa lahat, Matthew 22.30, At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. So sabi, huwag niyong asahan na magpapatuloy pa yung mga ganun. May maiiba. At lahat ng mana ng palataya, lahat ng anak ng Diyos ay magmimistulang mga anghel. Mga banal, mga walang earthly attachments. At mapapawalan sila mula sa mga earthly cares and earthly worries, earthly jealousies and quarrels and contests. Kasi kung itutuloy mo lang doon yung sistema dito, dito tuloy din yung mga awayan, mga selos, mga galit, mga contest, maiiba yun. At yung detalye ng pagkakaiba-iba, hindi naman laging nilinaw, pero magtiwala rin tayo na yung pagkakaiba noon is for the better, for the best, in fact. Some people fear death because of their attachment to earthly lifestyle. Tulad ganon, pinoproblema kung sinong mapapangasawa. 1 Corinthians 2.9 However, it is written, What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So ano man ang ating pag-i-imagine ngayon, huwag na lang tayo magpagod kasi ang pinakamatayong, pinakamataas nating pag-iisip, kapos, hindi kayang magkasya sa ating utak, yung kaluwalhatian ng ibinihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Nakaka-excite isipin yung gano'ng mga bagay. Lalo sa napakarami ng dalasap na sarap at ginhawa, saya sa buhay, ang dami pa palang higit kay Saron na naghihintay sa mga anak ng Diyos. Nung si Jesus ay nasa bangka na may kasama siyang mga disipulo at bumagyo, natakot ang mga disipulo na sila'y masaktan, lubobog, malunod, at mamatay. Ginising nila si Jesus. Si Jesus naman, pinapaya pa yung bagyo. Pero pagkatapos doon, sabi niya sa Matthew 8.26, Why are you so afraid? You surely don't have much faith. Yung kawalan ng pananalig, sabi ni Jesus, yan ang ugat ng inyong mga takot. Kaya kayo natatakot, wala o konting masyado ang inyong pananampalataya. Fear is inversely proportionate to lack of faith. Meaning, the less faith, the more fear. So kung mas matatakot din tayo, isa lang ang ibinubunyag noon, konti ang ating pananalig sa ama at sa anak. Now, fear is in the mind. Yang fear, yang takot, nasa isip yan. Iniisip lang yan. Kaya ang pangontra dyan, isip din. Only what is also in the mind can defeat fear. 
and that is faith. Dapat bawat na iisip natin katatakutan, palitan ng pananalig, palitan ng paniniwala, palitan ng pagtitiwala sa Diyos. Luke 17.5, the apostles said to the Lord, Make our faith stronger. Increase our faith. So dapat dagdagan ng dagdagan ng pananalig, manalangin, magtiwala, at kung kulang at kulang, humingi sa Diyos ng dagdag na pananalig tulad ng ginawa ng mga apostles. Kasi alam nila, yung pananalig nila, kulang at kulang, humingi sila ng dagdag pa. At dagdagan din ng knowledge. Know the verses, know the scriptures that teach about death and the assurance of a glorious future in the Lord. Ignorance is the source and cause of fear. Kaya dapat may knowledge. Know God's will and plan for His people. Though they are not exactly detailed, but there's enough outline for you to understand the general direction of how things will be in the future. And that will lead to hope and to peace. At pinakamahalaga, hope and peace. Dapat yun ang hindi nawawala at dapat yun ang pinapalaki, hindi fear and trouble. 1 John 4.18 A real love for others will chase those worries away. The thought of being punished is what makes us afraid. It shows that we have not really learned to love. Ano ang kaugnayan ng pagmamahal sa kapwa at pananalig sa Diyos na nagbubunga ng kabayapaan? Sabi ni Jesus, kaya kayo matatakotin ay kulang kayo sa pag-ibig. Hindi pa kayo nakakaranas ng pag-ibig, hindi kayo umiibig ng sapat. Anong kinalaman ng fear sa love? Kung ikaw magulang, o anak, o kapatid, o asawa, mahal mo yung mahal mo. Lalo magulang, mahal mo ang anak mo. Alam na alam mo na dahil mahal mo siya, hindi mo siya pababayaan. Hindi mo siya ipahahamak. Hindi mo siya nanaising mag- masaktan, magdusa. Eh, mahal mo siya kaya ganun. Kung nagmamahal ka, doon ka lang makakaintindi kung gano'ng magmahal ang Diyos. Kasi tayo'y tao lang, makasalanan, kulang, pero magaling tayong magmahal. Lalo't nagpa siya tayong magmahal talaga. Talagang sacrificial ang pagmamahal natin, nagtitiis tayo, nagdurusa para sa mahal natin. Pagka alam mo na yung ganung uri ng pag-ibig, magkakaroon ka na ngayon ng panukat, bagamat hindi sapat, pero magkakaideya ka kung gano ka aalagaan ng Diyos, kung gano ka ipag-aadya ng Diyos sa masama, kung paano niya ihahanda ang mabuti para sa iyo. Dahil kung ikaw nga na magulang, na makasalanan, ay eh mabuti sa iyong anak, lalo naman na magulang natin sa langit na walang kasalanan, bas mabuti siya sa atin. That's why love is the key that will open up your understanding to peace and security. Because whoever you love, you want to do good things for that person. But God loves us, therefore gagawa niya tayo ng mabuti. At magkakaroon ka lang ng close sa pag-ibig ng Diyos kung ikaw mismo marunong umibig. Pero kung magdududa ka sa pag-ibig ng Diyos, magdududa ka rin sa Kanyang magandang layunin sa iyo. At ang nagdududa lang sa pag-ibig ay yung hindi umiibig. Pag alam mong magmahal, alam mong gagawin mo ang lahat para sa mahal mo. And infinitely more than how we love is how God loves us. That's why if you love others, you will have a key in understanding how much God loves us and how secure we are in God's hands. Kaya sabi sa Romans 8, 35-39, Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, 
nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sabi niya, nananalig ako. Wala akong agamaga, wala akong kaduda-duda na wala anuman, sino man na makapaglalayo sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kamatayan man o buhay, nakaraan man o kinabukasan pa, I mean, ganun, anghel man o demonyo, walang makakakayang maglayo sa atin sa Diyos dahil kay Jesus. Not even death. In fact, death will make us closer to God. Kaya napakagandang project, mga kapatid. Kung may nalalabi pa tayong malaking takot sa kamatayan, tanggalin yan. It is in the hands of God. The God who loves us and has proven His love for us by sending His Son Jesus to die in our place. So you want to be less afraid of death? You want to be less afraid of many things? Know the love of God. And the best way to know the love of God is to love others truly. Sanayin ang sarili magmahal. Ibigay ng todo-todo ang ating pagmamahal. Love generously, lavishly, dramatically. And then you will have a clue as to how much God loves you. And when you comprehend, even just for a little, how much God loves you, your fears will vanish. They will go away. Because God, who is God of gods, King of kings, and Lord of lords, loves you. And that love is enough for God to plan for you, to have a glorious future for you. And therefore, you should not be afraid of the future. Neither death nor life can separate us from the love of God. Dear Lord, thank you that you love us. Turuan nyo kaming maunawa itong mensaheng ito para matanggal o dili kaya'y malaki ang mawala sa aming agam-agam at takot sa kamatayan at sa iba pang mga bagay-bagay na ito sa buhay. Turuan nyo kami, Panginoon, sa pagmamahal namin sa aming kapwa, magagap, maunawa, maintindihan namin kung gano'n nyo kami kamahal at kung gayon, we are safe, we are in good hands. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating buhay at i-apply pa rin natin sa iba pang mga tumatakot sa atin, nagtatanggal lang saya, nagtatanggal lang kapayapaan, because these things have no place in the hearts of God's people. Lord, explain this to us. Make it possible for us to comprehend that we can be peaceful, we can be at rest because of your love. Spend some time in quiet reflection.